వెంకటరెడ్డి గారు ఈ ఆరు నెలల్లో జగన్ గారి పరిపాలనలో అంటే మీరంతా బాగా చేసామనే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అయితే మీకు అనిపించింది ఇంకా చేయాల్సిన ఏమన్నా మిగిలి ఉన్నాయా ఈ ఆరు నెలల్లో మేము ఈ విషయంలో వెనకబడ్డాము అని ఏ సందర్భంలోనే అనిపించిందా సార్ ఇప్పుడు కొత్తగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చారు మే ముప్పయవ తారీఖున మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలకి విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో వేలాది మంది అభిమానుల సమక్షంలో కోట్లాది మంది తెలుగు ప్రేక్షకులు టీవీలను వీక్షిస్తూ ఇంటర్నెట్లో చూస్తున్న సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం మీరు చూస్తే నార్మల్గా అయితే ముఖ్యమంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం అంటే అంత హట్టహాసంగా కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చులు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గడిచిన ప్రభుత్వంలో గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు ఏ విధంగా చేశాడు మీరు అన్ని చూశారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే రోజే ఒక మెసేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పబ్లిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజానీకానికి తీసుకొని వెళ్ళారు సాదా సీదాగానే నేను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా వందల కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు లాగా తగలేయటం వృధా ఖర్చులు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉండదు అని ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడంతో ప్రమాణ స్వీకారం స్టార్ట్ అయిందని చెప్పచ్చు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యక్తపరిచిన మాటలు ఏ విధంగా అంటే ఒక స్వచ్ఛమైన పాలనని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అవినీతి లేని ఒక వివక్ష లేని పరిపాలన నేను అందిస్తాను ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపే నేను ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రిగా పేరు తెచ్చుకుంటానని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాట ప్రకారం ఈరోజు పరిపాలన సాగుతుందని చెప్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఆరు నెలల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన పేదరికం అనేది లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చేయాలనే ఆకాంక్షతో అవినీతి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నిర్మించాలనే బలమైన ఆకాంక్షతో ఓ కులాలకి మతాలకి ప్రాంతాలకి వర్గాలకి అతీతంగా ఒక స్వచ్ఛమైన పాలనని ఒక పారదర్శకమైన పాలనని అందిస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలిస్తున్న తీరును చూస్తూ ఉంటే నిజంగా యావత్ దేశం కూడా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైపు చూసే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలిస్తున్నారని చెప్పి ఈ ఆరు నెలల్లో ఎలాంటి మచ్చ పడలేదు అనుకుంటున్నారా మీ మీద మచ్చలేం అంటుకోలేదా మీకు సార్ ఇప్పుడు బురద దల్లటానికి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటే ఖచ్చితంగా బురద జల్లుతాడు దేని మీద అయినా అతనికి అది వెనటితో పెట్టిన విద్య మేము ఏం చేసినా దాని మీద బురద జల్లటం ఇప్పుడు వందకి వంద పర్సెంట్ ఎవరు చేయలేవు వందకి తొంభై తొమ్మిది మంచి పనులు చేస్తా ఎక్కడన్నా చిన్నది మిస్టేక్ జరగకపోయినా మిస్టేక్ని వీళ్ళే క్రియేట్ చేసి జరుగుతుందని చూపించాలని ఒక భ్రమకైతే తీసుకెళ్తా ఉన్నారు కానీ ప్రజలకు తెలుసు మేము ఈరోజు ఏ విధంగా పరిపాలిస్తా ఉన్నాం అనేది ఎందుకంటే మీరు మీరు కూడా మీ ఛానల్ సాక్షిగా సర్వేలు చేయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆరు నెలల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనకి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారో మీకే తెలిసింది మీకు మీరు ఎన్ని మార్కులు వేసుకుంటున్నారు ఈ ఆరు నెలల పాలన సార్ ఖచ్చితంగా మేము వందకి వంద పర్సెంట్ ఈ ఆరు నెలల్లోనే చేయాల్సిన దానికంటే ఎక్కువే మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు చేశాము ఇంకా మాకు చాలా టైం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమంలో నెంబర్ వన్ స్థానానికి తీసుకెళ్లి పేదరికం అనేది లేకుండా చేసి ఒక అద్భుతమైన పాలన అందించబోతా ఉన్న మాత్రం గర్వంగా చెప్పి బాలారిష్టాలు నేను గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదా మర్చిపోతున్నారా మీరు ఇసుక కొరత మీద కానీ అన్న క్యాంటీన్ ఎందుకు ఎత్తివేశారని కానీ మీ మీద వచ్చిన వ్యతిరేకతని ఒక బాలారిష్టంగానే చూస్తున్నారా అది మీ దృష్టిలో మైనస్ అనిపించట్లేదా మీ పాలన సార్ మీరు అన్నట్టు ఇసుక కొరత సహజంగా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మాసాల్లో ఎక్కడైనా వరదలు వస్తాయి వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఇసుక తీయటం కష్టంగానే ఉంటుంది ఈరోజు ఆ ఇసుక ప్రాబ్లం ఎక్కడ లేకుండా పూర్తిగా ఈరోజు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఇసుక ఈరోజు అందుబాటులో ఉంది రెండో విషయం మీరు అన్న అన్న క్యాంటీన్లు రేషన్ దుకాణాలని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసినప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లు అవసరమైంది ఈ మేము ఇంటింటికి రేషన్ తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లతో ఎక్కువ అవసరం ఉండదు సో ఏంటంటే వాళ్ళు ఆరోపించడానికి రకరకాలు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వీడు మీకు తెలుసు రైతు రుణమాఫీ ఐదు సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు చేయకుండా చివరిలో ఎలక్షన్ వస్తున్నప్పుడు కూడా నాలుగు ఐదు విడతలు అని చెప్పి ఏ విధంగా మోసం చేశారు దాన్ని మేము ఇవ్వంటే దాని మీద ఏ విధంగా ఆరోపణలు చేశారు ఇవన్నీ రకరకాలుగా వాళ్ళు చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిపక్షం కాబట్టి పేదవాడు కడుపు నిండా ఐదు రూపాయలకే అన్నం తింటుంటే వాళ్ళ నోటి దగ్గర కూడును కొట్టేశారనే మచ్చ మీ మీద పడలేదా దాన్ని చిరిపేసుకోవడానికి మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఏం చేశారు సార్ ఇంటింటికి ఈరోజు రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకెళ్తూ ఈరోజు ఇంటింటికి డోర్ డెలివరీ చేస్తూ సంక్షేమ పథకాలు దేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేయనటువంటి గొప్ప గొప్ప సంక్షేమ పథకాలను తీసుకెళ్తా ఈరోజు పేదలకు ఇంకా